El embarazo es una de las mejores etapas para las mujeres, por ello el cuidado prenatal es indispensable. Bueno, es un feto que está en Perriana, lo primero que vamos a hacer siempre es reconocer que sea un solo feto. Desde el momento de la fecundación, las ecografías son de gran importancia. Se trata de pruebas que utilizan ondas sonoras para crear la imagen del bebé, la placenta y el útero. La ecografía o el ultrasonido es sonido. Un sonido con uso médico, un rango de frecuencia que es eh, no audible para el oído humano y no con también. Se usa con fines diagnósticos principalmente. Especialistas recomiendan realizar tres ecografías durante el embarazo. Hoy está recomendado hacer una ecografía entre las semanas 11 y 14. Es una de las ecografías más importantes del embarazo. Estoy hablando específicamente del embarazo, del embarazada 11 a 14. Esa ecografía permite reunir una serie de datos para estimar riesgos para una mujer embarazada. Y luego tenemos una ecografía a mitad de embarazo, en realidad de alrededor de 20, 24 semanas, hasta 28, que es una ecografía más estructural para el feto, para completar su, el estudio de su anatomía y también del funcionamiento de la placenta, de la circulación fetal. Y ya al final del embarazo hacemos una ecografía para ver el ritmo de crecimiento fetal algunos grados de madurez. Con esta tecnología se puede detectar problemas de salud en el feto. El paciente en estudio para mí es el, es el feto intraútero y definitivamente no lo podría estudiar si no tengo un, un buen equipo de ultrasonido, así que es vital, indispensable. Mitos erróneos rodean a los ultrasonidos. Expertos recomiendan no abusar de su uso. Que el ultrasonido es una, es una herramienta inocua, ¿eh? pero no debe abusarse de ella. No se justifica hacer ecografías que no tengan una indicación, que no persigan un fin. Estas fueron algunas de las opiniones emitidas por especialistas de nivel mundial durante la conferencia Ultrasonido en Obstetricia y Diagnóstico Prenatal, el feto como paciente, realizada en la capital chiapaneca y donde obstetras chiapanecos conocieron más del tema. Con imágenes de Ramón Olvera, Sandra Diego, 10 Noticias.